പ്രസിഡന്റ് ഇമ്രാൻഖാനും സൈന്യവും നേരിടുന്നത് വലിയ പ്രതിസന്ധി ജമ്മു കശ്മീരിലെ പ്രത്യേക അധികാരമെടുത്തു കളഞ്ഞ ഇന്ത്യയുടെ നിലപാടാണ് ഇവരെ വെട്ടിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് സൈന്യത്തിലും ജനങ്ങളിലും വ്യാപക പ്രതിഷേധമുയർന്നതോടെ മറുതന്ത്രമാണ് ഇമ്രാനും സൈനിക നേതൃത്വവും ഇപ്പോൾ പയറ്റുന്നത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി അതിർത്തിയിൽ വൻതോതിലുള്ള സൈനിക വിന്യാസമാണ് പാകിസ്ഥാൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഭീകരരെ മുൻനിർത്തി കശ്മീരിൽ ആക്രമണം നടത്തുകയും ഇന്ത്യക്കെതിരെ സൈനികമായ നടപടി സ്വീകരിക്കലുമാണ് ലക്ഷ്യം അവിവേകമാണ് പാക് സൈന്യം ഇപ്പോൾ കാട്ടുന്നതെന്ന മുന്നറിയിപ്പൊന്നും ആ രാജ്യം ഇപ്പോൾ പരിഗണിക്കുന്നേയില്ല ഐ എസ് ഐയുടെയും പാക് സൈനിക മേധാവിയുടെയും കയ്യിലെ പാവയായാണ് ഇമ്രാൻഖാൻ ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതേസമയം അതിർത്തിയിലെ പാക് തയ്യാറെടുപ്പിനെ അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ തിരിച്ചടിക്കാനാണ് ഇന്ത്യ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഏത് സാഹചര്യവും നേരിടാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കാൻ മൂന്ന് സേനാ വിഭാഗത്തിനും കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ലഡാക്കിന് സമീപമുള്ള പാകിസ്ഥാന്റെ ഫോർവേഡ് ബേസായ സ്കർദുവിൽ യുദ്ധവിമാനങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളുമാണ് പാകിസ്ഥാൻ വിന്യസിക്കുന്നത് പാക് വ്യോമസേനയുടെ മൂന്ന് സി വൺ തേർട്ടി ചരക്ക് വിമാനത്തിൽ സ്കർദു ബേസിലേക്ക് ആയുധങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും അടക്കം എത്തിച്ചതായി ഇന്ത്യൻ ഏജൻസികൾക്കും വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള സൈനിക നീക്കങ്ങളെ സഹായിക്കാനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ അടക്കമുള്ളവയാണ് സ്കർദു ബേസിലേക്ക് പാകിസ്ഥാൻ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടേക്ക് ചൈനീസ് സഹായത്തോടെ നിർമ്മിച്ച ജെ എഫ് സെവൻറ്റീൻ യുദ്ധവിമാനങ്ങളും വിന്യസിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് സൈന്യം കരുതുന്നത് പാക് വ്യോമസേനയുടെ നീക്കങ്ങൾ സൈന്യവും രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികളും തുടർച്ചയായി നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണ് പ്രദേശത്ത് സൈനിക അഭ്യാസത്തിന് പാകിസ്ഥാൻ ഒരുങ്ങുകയാണെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളും സജീവമാണ് പാക് സൈനിക നീക്കങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിനായുള്ള പാക് വ്യോമസേനയുടെ ഫോർവേഡ് ബേസാണ് സ്കർദു ഇന്ത്യയുമായി ഒരു സംഘർഷത്തിന് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ പാകിസ്ഥാൻ പോയാൽ അവർക്ക് പാക് അധീന കശ്മീർ പോലും നഷ്ടമായേക്കുമെന്ന ആശങ്ക ചൈനയ്ക്കുമുണ്ട് ഇക്കാര്യം പാക് ഭരണകൂടത്തെ ചൈന അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് കശ്മീർ വിഷയത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ നിലപാടിനെ എതിർത്തെങ്കിലും ചൈനയുടെ പ്രതിഷേധം ദുർബലമായിരുന്നു റഷ്യ ശക്തമായി ഇന്ത്യയെ പിന്തുണച്ച് രംഗത്ത് വന്നതാണ് ചൈനയെ പിറകോട്ടടുപ്പിച്ചിരുന്നത് അമേരിക്കയ്ക്കെതിരെ റഷ്യയുമായി ചേർന്നാണ് ചൈന നിലവിൽ പ്രതിരോധമുയർത്തുന്നത് ഉത്തര കൊറിയ ഇറാൻ വിഷയങ്ങളിൽ രണ്ടു രാജ്യങ്ങൾക്കും സമാനമായ നിലപാടാണുള്ളത് റഷ്യയും ഇറാനും ഇന്ത്യയുടെ ആത്മമിത്രങ്ങളായതിനാൽ മുൻപത്തെ പോലെ കടുത്ത പാക് അനുകൂല നിലപാട് സ്വീകരിക്കാൻ ചൈനയ്ക്ക് കഴിയുകയില്ല ലഡാക്കിനെ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശമാക്കിയതിലും ശക്തമായ എതിർപ്പ് ചൈനയ്ക്കുണ്ട് പാക് അധീന കശ്മീർ വഴി പോകുന്ന സാമ്പത്തിക ഇടനാഴിയുടെ ഭാവിയിലും ചൈന ആശങ്കയിലാണ് പാക് പ്രകോപനം ചോദിച്ചു വാങ്ങിയ ശേഷം തിരിച്ചടിച്ച് പാക് അധീന കശ്മീർ പിടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ലക്ഷ്യമെന്നാണ് ചൈന കരുതുന്നത് സൈനികമായ സഹായം ഇന്ത്യക്കെതിരെ നിലവിൽ നൽകാൻ കഴിയില്ലെന്ന സൂചനയും പാകിസ്ഥാന് ചൈന നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യക്കെതിരായ ഏത് നീക്കത്തിനെതിരെയും റഷ്യ രംഗത്ത് വരുമെന്നാണ് ചൈനീസ് അധികൃതർ കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് ഇതിനിടെ റിലയൻസ് ഗ്രൂപ്പുമായി സൗദി അരാംകോ കരാറിൽ ഒപ്പിട്ടതും പാകിസ്ഥാന് തിരിച്ചടിയായിട്ടുണ്ട് കശ്മീർ വിഷയത്തിൽ സൗദി ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്തുണ നേടാൻ ശ്രമിച്ചു വരുന്നതിനിടെ ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയുമായി അരാംകോ കരാറിൽ ഒപ്പിട്ടത് പാക് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലും പ്രതിഷേധം വ്യാപകമാണ് സഹോദരങ്ങൾ ഒരിക്കലും പിന്നിൽ നിന്ന് കുത്തുകയോ ശത്രുക്കളുമായി കൈകോർക്കുകയോ ഇല്ല സൗദിയെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് ലജ്ജ തോന്നുന്നു കരാറിനെ കുറിച്ച് ഒരു പാക് പൗരൻ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയുമായി കരാറിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് സൗദിക്ക് ഒന്നുകൂടി ചിന്തിക്കാമായിരുന്നെന്നും ആർക്കും മതവികാരമോ സാഹോദര്യമോ ഇല്ല പകരം കച്ചവടം മാത്രമാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും മറ്റു ചിലരും ആരോപിക്കുന്നു റിലയൻസിന്റെ ഇരുപത് ശതമാനം ഓഹരികൾ സൗദി അരാംകോയ്ക്ക് വിൽക്കുകയാണെന്ന് തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ചെയർമാൻ മുകേഷ് അംബാനി പ്രഖ്യാപിച്ചത് റിലയൻസിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള എണ്ണ ശുദ്ധീകരണ ശാലകൾക്ക് അരാംകോ ദിവസം അഞ്ച് ലക്ഷം ബാരൽ അസംസ്കൃത എണ്ണ നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് പാകിസ്ഥാനെ സംബന്ധിച്ച് അപ്രതീക്ഷിത പ്രഹരമായിരുന്നു ഇത് കശ്മീർ വിഷയത്തിൽ പാകിസ്ഥാൻ ആഗോളതലത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പാക് വിദേശകാര്യമന്ത്രി ഷാ മെഹ്മൂദ് ഖുറേഷി തന്നെ ഇപ്പോൾ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കശ്മീർ വിഷയം അന്താരാഷ്ട്ര വേദികളിൽ ഉന്നയിച്ചപ്പോൾ ആരും പിന്തുണച്ചില്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹം വിലപിക്കുന്നത് രക്ഷാസമിതി അംഗങ്ങൾ പൂക്കളുമായല്ല നിൽക്കുന്നത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അവരിലൊരാൾ തടസ്സമായി തീ
നിരവധി ആളുകൾ ഇന്ത്യയിൽ നിക്ഷേപം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഷാ മെഹമ്മൂദ് ഖുറേഷി വ്യക്തമാക്കി മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയിലും ഇക്കാര്യം ഉന്നയിച്ചു എന്നാൽ അവർക്കും ഇന്ത്യയിൽ നിരവധി നിക്ഷേപങ്ങളുണ്ട് അവർക്കെല്ലാം ഇന്ത്യയിൽ അവരുടേതായ താല്പര്യങ്ങളുണ്ടെന്നും ഖുറേഷി പറഞ്ഞു കശ്മീർ വിഷയം അന്താരാഷ്ട്ര വേദികളിൽ ഉയർത്തിയ പാകിസ്ഥാനെ യു എൻ രക്ഷാസമിതി അംഗങ്ങളും ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളും പിന്തുണയ്ക്കാത്തതിലുള്ള സങ്കടമാണ് പാക് വിദേശകാര്യമന്ത്രി പരസ്യമായി തുറന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അമേരിക്ക റഷ്യ ഫ്രാൻസ് യു കെ ചൈന എന്നീ രാജ്യങ്ങളാണ് രക്ഷാസമിതി സ്ഥിരാംഗങ്ങൾ ആർട്ടിക്കൽ മുന്നൂറ്റി എഴുപത് റദ്ദാക്കിയത് ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര കാര്യമാണെന്നാണ് റഷ്യ സ്വീകരിച്ച നിലപാട് അമേരിക്കയും ഇന്ത്യയെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ടുള്ള നിലപാടായിരുന്നു സ്വീകരിച്ചിരുന്നത് ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയായ ഒ ഐ സിയിലെ അംഗങ്ങളായ യു എ ഇ മാലിദ്വീപ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളും വിഷയം ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നമാണെന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് അറബ് രാജ്യങ്ങളുടെ പിന്തുണ പോലുമില്ലാതെ തീർത്തും ഒറ്റപ്പെട്ട പാകിസ്ഥാൻ ഇനി അവിവേകം കാട്ടിയാൽ അത് അവരുടെ അവസാനത്തിന്റെ ആരംഭമായാണ് മാറുക അക്കാര്യം ഉറപ്പാണ്